তো কিছুক্ষণ আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ঘোষিত বর্তমান পেপারে একটা নিউজ বেরিয়ে এসছে দেখুন বলা হয়েছে এক লক্ষ বেকারকে টাকা দেওয়া হবে ব্যবসার জন্য এবং যার জন্য তিনশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তো বিস্তারিত জেনে নেব কেনই বা দেওয়া হবে এবং কেনই বা এরকম উদ্যোগ এবং কারা কারা পাবে এখানে দেখুন প্রথমেই বলা রয়েছে আগামী দু মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করা যাবে বলে কর্তারা আশাবাদী এবং তারপর রয়েছে দেখুন গ্রামীণ এলাকার পর শহরের যুবকদের আওতায় আনার পরিকল্পনা অর্থাৎ প্রথমে এই পরিকল্পনার আওতায় গ্রামের যুবকদের আনা হবে এবং তারপর আস্তে আস্তে শহরের যুবকদেরও এই প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা প্রোভাইড করা হবে এবং নিজের জমিতে পশুপালন এবং কম্পিউটার সেন্টার বা সাইবার ক্যাফে তৈরি করতে চাইলে তাকে আর্থিক সাহায্য করা হবে এবং এছাড়া আরও অনেক কিছু রয়েছে এর মধ্যে এবং পরে রয়েছে দেখুন দফতরের হিসেবে এ ধরনের ব্যবসায় এক একজন প্রতি মাসে কমপক্ষে আট থেকে ন হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে তো এরপর নিউজটিতে বলা হয়েছে দেখুন গ্রামীণ এলাকার এক লক্ষ বেকারকে স্বনির্ভর করে তুলতে তিনশো কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিল রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের সমবায় দফতর তাদের বিভিন্ন ব্যবসায় সরঞ্জাম কিনে স্বনির্ভর করার লক্ষ্য নিয়েছে এবং গত বৃহস্পতিবারই এই প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরের কাছে ফাইল পাঠানো হয়েছে এবং অর্থ দপ্তর অনুমোদন দেওয়ার পর তা মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করাতে হবে এবং তারপরেই এই প্রকল্প ঘোষিত হবে এবং সমবায় দপ্তর সূত্রের খবর মাসখানেক আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রকম একটি প্রকল্প তৈরি করার জন্য দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়কে নির্দেশ দেন এবং তারপরে সমবায় দপ্তর দ্রুত এই প্রকল্প তৈরি করে এবং আগামী দু মাসের মধ্যে এই প্রকল্প অনুমোদন পেয়ে যাবে এবং কাজ শুরু করে দেওয়া হবে বলে সমবায় কর্তারা আশাবাদী এবং দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ এলাকার এক লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এর পরেই শহরের যুবকদেরও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে এবং তার জন্য বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে এবং চলতি বছরেই গ্রামীণ ও শহরের বেকারদের কর্মসংস্থানে রাজ্য সরকার জোর দিয়েছে তো রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন মুখ্যমন্ত্রী শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার মানুষের উন্নতিকল্পে প্রচুর প্রকল্প তৈরি করেছেন এবং প্রকল্পটি ওই রকমই এবং প্রকল্প অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে এবং তিনশো কোটি টাকার প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকার এক লক্ষ পরিবার অর্থাৎ প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে তো দ্রুত এই পরিকল্পনা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং সূত্রে জানা গিয়েছে সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই প্রকল্প কার্যকর করা হবে এবং গ্রামীণ এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করতে ব্যবসায় অনুপ্রাণিত করা হবে এবং এর জন্য বাড়ির কাছে নিজের জমিতে পশুপালন করতে চাইলে তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা হবে আবার কেউ কম্পিউটার সেন্টার বা সাইবার ক্যাফে তৈরি করতে চাইলে তাকে তার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হবে এছাড়া কেউ সবজি চাষ করতে চাইলে তাকে বীজ এবং সার বিনামূল্যে সমবায় সমিতি থেকে সরবরাহ করা হবে এবং মূলত ব্যবসার প্রয়োজনীয় জিনিস তাকে কিনে দেওয়া হবে এবং তারপর তারা ব্যবসা করে লাভ করলে সেখান থেকেই তারা ব্যবসার পরিধি আরও বাড়াতে পারবে এবং সমবায় দপ্তরের হিসেবে এইভাবে ছোট ব্যবসায় অনুপ্রাণিত করা গেলে এক একজনের প্রতি মাসে কমপক্ষে আট থেকে ন হাজার টাকা রোজগার হবে এবং একটি পরিবারে দুজন বা তিনজন এই ব্যবসায় হাত লাগালে আয়ের পরিমাণ অনেকখানি বাড়বে তো শুধুমাত্র স্বয়ংবর গোষ্ঠী বা সমবায় সমিতির সদস্য নয় সাধারণ বেকার যুবক যুবতীদেরও এই পরিকল্পনায় নেওয়া হবে এবং এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকটাই চাঙ্গা হবে বলে সমবায় সমিতির অফিসাররা মনে করছেন এবং সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্বরোজগার নিগম এই রকমের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে কিন্তু তাতে শুধুমাত্র স্বয়ংভর গোষ্ঠীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এখানে গ্রামের সমস্ত বেকার যুবক যুবতীদের এই প্রকল্পে আনা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে রাজ্যে ছাপ্পান্নশোটি সক্রিয় সমিতি আছে এবং তার অধীনে এক লক্ষ আশি হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে এবং প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা গড়ে কুড়ি জন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে এখন শুধুমাত্র অর্থ দপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষা এবং সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে জনপ্রতি তিরিশ হাজার টাকার ব্যবসার সরঞ্জাম কিনে দেওয়া হবে এবং রাজ্য সরকার এই টাকা পাঠাবে সমবায় সমিতির কাছে এবং সমবায় সমিতিগুলি প্রাপক নির্বাচন করে বাজার থেকে সরাসরি সরঞ্জাম কিনে তাদের হাতে তুলে দেবে তো আশা করি নিউজটি দেখে পুরো ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন এছাড়া আপনাদের বলবো এই যে তিরিশ হাজার টাকা পেতে আপনারা আপনাদের নিয়ারেস্ট যে সমবায় সমিতি রয়েছে সেখানে গিয়ে অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং এছাড়া যদি আপনারা ফর্ম ফিল যে ফুল প্রসেসটা রয়েছে সেটাও আপনারা জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান তো সেক্ষেত্রে যদি কমেন্ট বেশি হয় তাহলে ফর্ম ফিল যে প্রসেসটা রয়েছে সেটাও আপনাদের দেখিয়ে দেব এবং রাজ্য সরকারের এই নতুন প্রকল্পটাকে কিভাবে দেখছেন আপনারা এবং সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন আর চ্যানেলটিকে অ